大家好，欢迎来到龙儿美食。手机锁屏密码忘记了怎么办呢？其实非常简单，教你一个方法，十秒钟就能解开密码锁。随着时代的进步，社会的发展，现在手机是我们生活中不可缺少的一部分。它既方便了我们的生活，又方便了我们与朋友、亲戚联系。尤其是现在的手机，不仅仅是用来通话了，我们不仅可以用来看电视，还可以用来玩游戏、支付等等。因此，手机不单单是通讯工具。里面也有许多我们的隐私，大部分人都会在手机上设一个手机密码，也就是锁屏密码，既可以防止手机丢失之后自己的信息不被泄露，也可以防止自己的一些隐私不被除自己之外的其他人发现。但是锁屏码不仅仅给我们带来了安全感，而且呢，还给我们带来了一些麻烦。有时候我们就忘记了手机密码，相信很多朋友都遇到过这种情况。这个时候，就有许多人都会去手机店找别人维修、解开密码。一般情况下，我们去手机店找专业的人来解开手机密码的话，少说也得要三五几十块钱。那么就非常的不划算了。今天就给大家分享一个非常好用的方法，这个方法是我的一个专门开手机维修店的朋友告诉我的，今天就免费分享给大家。不管我们把密码锁忘记多少次，都能分分钟解决问题。下面就跟着视频一起来看看吧。首先我们可以看到，手机的侧面有它的电源按键，还有音量按键。上面加号的就是增加音量，下面的这个减号，大家都知道是降低音量的按键。不同型号的手机，这三个按键的位置有所区别，有的会在左边，有的会在右边。我们找准这三个按键，接着我们分别用手指按住它的电源键，还有音量的增加键。这里要保证这两个按键是同时被按压下去的。按压的时间比较长，一直等到手机熄屏，进入关机模式。手机型号不一样，它的反应时间也会有所区别。这两个键大概同时按压五秒左右后，就可以看到手机开始出现它自己的特有的标志。这个时候不要着急，继续等待。大概在等个七八秒的样子，这个时候手机的屏幕就会出现到这个状态。这个时候，我们就会在手机上看到有重启设备、清除数据、升级模式、安全模式等字样。上面还有一排比较小的字，就是说按音量键，可以选择我们需要选择的选项。当然，我的手机它是触屏的，也可以直接在手机屏幕上进行点击选择。手机不一样，所以它的选择方式也会不一样。但是通常只分为两种，直接是触屏选择，或者是音量键来进行选择。这个时候点击清除数据，然后就会回到这个界面上。这个界面上，我们可以看到恢复出厂设置，还有格式化。最下面还有一个返回键。恢复出厂设置，如果当我们手机里面出现了许多不能解决的一些垃圾啊，或者是缓存，觉得一个一个删除比较麻烦，那么这个时候我们就可以选择恢复出厂设置。除此之外，像我们的密码不记得了。我们也可以以这种方式来进行选择，恢复出厂设置。说到这里，我们可以来看一下，我们不仅可以用手来点击上面的选项，还可以用侧面的按钮来进行选择。这个时候，我们只需要点击恢复出厂设置，点击一下恢复出厂设置之后，就会进入到这个界面。我们可以看一下手机上面的提示。注意，请输入 yes， 也就是说，我们只需要在键盘上面输入 yes， 然后确认恢复出厂设置，那么手机里面的所有数据就会恢复到它出厂设置的时候的最初的一个样子，也就是我们手机里面所有的数据。
，还有我们自己所有的信息，保存在手机里面的所有资料或者是什么文件，都会被自动清除掉。当然，里面也包括我们自己所设置的密码。因此，我们在进行这一步操作之前，一定要确定自己的手机里面有没有什么重要的文件。确定没有之后，那么我们就可以点击恢复出厂设置。这个时候，我们的手机就会进入到最初的状态。也就是我们手机刚买回家的时候的样子，里面除了一些最基本的一些软件之外，其他后期我们所放在里面的文件或者是一些数据都会没有。当手机恢复到出厂设置之后，我们再重启手机，那么就可以再一次重新的设置一个新的密码了。手机被恢复出厂设置之后，它的开机时间会比平时用的开机时间要长一些，所以呢，要耐心等待。当我们的手机再一次开机之后，里面的数据和文件就是和我们刚买回家手机的时候是一模一样的了，就连我们设置的密码也会被完全清除掉。现在很多人手机里面都有很多的重要文件或者是信息，尤其是一些重要的客户电话呀，或者是资料什么的，都是不可以被丢失的。因此，我们可以通过手机里面的设置，然后在搜索栏里面打入“云空间”几个字，然后我们可以把平时手机上一些比较重要的信息或者是资料。电话号码什么的，一起同步到云空间里面来。这样，当我们手机忘记密码的时候，或者是出现什么问题的时候，就算是我们换了一部手机的话，那么我们里面的资料和一些重要的信息都不会丢失，依然可以被保存下来。这样，我们手机在被恢复出厂设置之后，也可以把之前备份到云空间的数据完全的复制到手机上来，非常的棒哦。今天主要给大家分享了一下，如果我们的手机不小心锁屏后，我们忘记密码了，那么就可以很轻松的用这个方式，快速的将手机解锁。怎么样？这个方法非常的不错吧？既省钱又实用，而且还省时，你学会了吗？如果你也经常出现同样的烦恼，那么赶快一起来学学吧。学会之后，手机屏幕再被锁住、打不开的话，再也不用去找维修师傅了，自己就可以轻松搞定了。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。